ओके इट इस आडिबल अंत थैंक यू सो नावी इश्व दिवस हनर दिवस नमें वे चित्र यात्रा नड़दी तो नमदू आ चित्र यात्रा नड़द ना नमें नान अस्टू देवर के समर्पण निलो नोचने निम्ल अपेक्षे बेरे तुम जन नन के मेसेजू नानून नन उत्तर नन हर तुम जन मेसेज प्रारंभ मूल फोन शुरू इलास्बे दयवे मुंदे अंत निम्ल्ताय नान इलांतर आदि मत नम चित्र बर कार्यक्रम प्रारंभ आग आगता है ना स्वल होस रीतल नोड़ता हमण अंत ना उद्देश है नावू केवल वो भगवंत के रूप बरियो ना मुंदरसू कूड़ा अद्वान ना मुंदरबूद नद्देश ऐन प्राचीन भारतीय नम सनातन संस्कृत परंपर अनेक ऋषि मुनि कथे अथवा नम देश इतिहास हेतक अनेक कथे नमें वाले स्फूर्त को अनेक कथे इंतदा साकुवे अंत कथे नम जीवन के आदर्श आगे अब इको अल कूड़ा ना रामायण महाभारत के मत ही बेरे बेरे विषय के आयुक ना डिसडमे जदल प्रधानवा नमें प्रतिदिन बेगे ना यूडले नावे चिंतम आ ना प्रतिदिन बेगे एद्दा नम मनस्सु हे अरलको ना सामा ना एलू मोबाइल अलारम इटकर्तार आ मोबाइल स्क्रीन कूडले आ मोबाइल स्क्रीन आफ्मे आ स्क्रीन बेकु कण्डे अली प्रारंभ आगे दिवस म रात्रि मलगोवे नमें कण्डन स्क्रीन आ मोबाइल लाइट होते नमेंगे नमदे कण्डली ना कण्ड मुझक नम ध्यान ना विजुलाइज मोदी नमक साध्य आगता हिंदे मोबाइल का अलारामता आ अलाराम बड़स्को अद्र जन कूडले यार अस्ट बेक नोड़ती पैस्थिति बदल आदि आ बेगन हो ना नम चिंत नम विजुलाइजेशन हे बेस्क्रे नम्बर अनुकूल अद्वन आ दृष्टिया ना भगवंत चिंत बेगन जवाबली ना चिंत बे योचने अद्वान नान मे मुंदरसो नानु अंदे अद मुद्दा बोलो क्लास अदान प्रति प्रति क्लासलू कूड़ा चिंत विशिष्टवा हमण सद्यदू नानु आक्चुअली क्लास अद्वन शुरुमु नान योचने ना ना प्रारंभली आ हनर दिवस क्लास प्रतिदिन जन दिन चित्र बरी बरली केल्ता मत नान अली क्लासलू कूड़ा कष्ट इव आगोद कूड़ा मत अदान मेसेजल कल दय आ चित्र हेको दय आ चित्र हेको अंत हतार बारी केबिटार नन के नन आ दृष्टिया अस्ट केल्ता नानदे नानीवतु श्रीकर नारायण चित्रवतु बर बरसवेनता श्रीकर नारायण अरे भगवंत आ रूपव यहा भगवंत लक्ष्मीदेवी जो कूड़ीरतक एंटू कई आगवंत रूपव नेनोद्र ना नमें रीतिया संपत्तू अंत भगवंत रूप अब श्रीकर नारायण रूप आ श्रीकर नारायण रूप न मन यार मन निू आ भगवंत आ रूपव ना नोड़ीव अंत मन यदे रीतिया दुडी को दुडी को भगवंत मन रीतिया समृद्धिया भगवंत को दृष्टिया श्रीकर नारायण रूप एल रीतिया धन कनकादि समृद्धिया नमल उतक भगवंत श्रीकर नारायण रूपव ना इवतु नोड़ो यह श्रीकर नारायण रूप के नानीवतु नहीं निम पेजन वर्टिकल हारिजाटल बेड़ आदू वर्टिकल नान हारिजाटल एलू कूड़ा वर्टिकल नहीं सीरी वर्टिकल निम्ब वर्टिकल क्यानवास हे बरु अगे वी नान नोड़बिड़ते तोरसबिड़ते निम वर्टिकल निम पेजल प्लानिंग हेगी अष्टिया तोरस्ता वर्टिकल पेजल ह 
ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ನನ್ನ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬರೀತಾ ಇರೋ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಗೆ ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಣನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ರೂಪ ಈ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ರೂಪಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ವಪಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರವು ಶಂಖ ಪ್ರಸೂನಾಖ್ಯ ನಿಧಿ ದಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಂಗಸ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಗರುಡಾಂಸ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಧ್ಯೇಯೋಂಕ ಗಶ್ರೀರ್ ಗರುಡಾಂಸ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ವಸುತರ್ಪಯನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ವಸುತರ್ಪಯನ್ ಸಹ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಧ್ಯೇಯೋಂಕ ಗಶ್ರೀರ್ ಗರುಡಾಂಸ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಂತ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ರೂಪನ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕೈಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇದು ಆ ಎಂಟು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟು ಕೈಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಧನಕನಕಾಂಧಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸುತರ್ಪಯನ್ನು ಅವನು ಭಗವಂತ ಆ ಧನದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಅತಿ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇದು ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಯಾರು ನಿತ್ಯವೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಯಾರಿಗೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೀಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕರು ಯಾರಾದರೂ 
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು 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 ಕಡೆಗೂ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಮಲದ ದಳದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೊಂದು ಮಧ್ಯ ಕಮಲ ಆ ಮಧ್ಯ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಓವಲ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಓವಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಕಮಲದ ಶೇಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮಲದ ಎಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೊಗ್ಗಿನಂತಹ ಆ ಕಮಲದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹೀಗೆ ಡಿವೈ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಯಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗರುಡದೇವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಗ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಶುಡ್ ವಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಅದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಈಗ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮುಖ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೂರುವರೆ ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ನೆನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಾಳ ತಾಳಗಳಿದೆ ಆ ತಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆ ತಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತಂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರೋ ತಾಳಗಳ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಈಗಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದರ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇಷ್ಟು ಮುಖ ಮುಖದ ಭಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಓವಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಗೋಮುಖದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಾಲು ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದು ಎರಡು ಕಾಲ ಕಡೆ ಕಾಲಗಳು ಕೂಡ ಅಗಲವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಕುಳಿತಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ಇನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತ್ರಿಭಂಗವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಗರುಡ ದೇವರ ಇದು ಗರುಡ ದೇವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಗರುಡ ದೇವರ ಮಂಡಿಯ ಮಂಡಿ ಊರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗರುಡ ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಮೇಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಗರುಡನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದು ಇಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗರುಡ ದೇವರ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಅಲ್ಲ ಪಲ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಆ ಕೈಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಸ್ತಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಗರುಡ ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಬರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆಯ ರೀತಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡ ದೇವರ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗ ಗರುಡ ದೇವರ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಬಂದಾಯಿತು ಈಗ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಇಳಿ ಬಿಳ ಇಳಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ಇಳಿಬಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲುಗಳು ಗರುಡ ದೇವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಗರುಡ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗರುಡ ದೇವರ ಹೇಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗರುಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ರೀತಿ ಗರುಡ ದೇವರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅದು ಭಗವಂತ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಗರುಡ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಚಿತ್ ಚಿತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ 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 ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೂರು ಭಾಗದ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಲ್ಲಾಗಿ ಅ
ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನೀಗ ಭಗವಂತನ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಹಸ್ತಗಳು ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊಸು ತರ್ಪಯನ್ ಸಹ ಹೊಸು ತರ್ಪಯನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಳು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅವೆರಡು ಹಸ್ತಗಳು ಯಾವುದು ನಾನು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳು ಸರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕೈಗಳಿದೆ ಈ ಎಂಟು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಆರು ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಈ ಆರು ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಲದ ಶೇಪನ್ನು ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆದಿತ್ಯ ಚ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಕೈಗಳು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂಡಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ಆ ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಮಲದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಕಮಲದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಗರುಡ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಮಲದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ದಳಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗರುಡದೇವರ ರೆಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಎಂಟು ಕೈಗಳು ಹಸ್ತಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಮಲದ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ಹಸ್ತಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರುಡನ ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಗರುಡದೇವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಿನ ಕಾಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡದೇವರ ಭಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗ ಒಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೃತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೈಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಕೈಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗಳು ಹೇ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕೈ ಬರಬೇಕು ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಯುಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆಯುಧಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಹೀಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರಶಂಖ ಹೊಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಸ್ಥಾನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಂಖ ಪ್ರಸೂನಾಖ್ಯ ನಿಧಿ ಧನ ಅಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರಶಂಖ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಚಕ್ರಶಂಖ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಆಯುಧ ಸ್ಥಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಶಂಖ ಚಕ್ರವು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಖಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯುಧಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಂಖವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಶಂಖವನ್ನು ಶಂಖ ಪ್ರಸೂನಾಖ್ಯ ನಿಧಿ ಸಹನ ಅಂತ ಆ ಶಂಖವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸೂನ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಆ ಕಮಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಯುಧ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವೀಗ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ದೇವರ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಆಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸು ಇನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಸದ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಾದರೆ ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಎಂಬತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೂರೈವತ್ತು ಜನದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಲೈಕ್ ಓದ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೂರೈವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಷಯ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಜನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಂದನೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಯಿತು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್
ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಅವುಗಳ ಎತ್ತರ ಅಗಲ ಇವುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ಶ್ರೀಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಹುಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದಷ್ಟು ಓಕೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂಗು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಮೂಗಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ರೇಖೆಗಳು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಇನ್ನು ನಗುಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಗುಮುಖ ಆ ನಗುಮುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಟಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೆಳತುಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಗದ್ದದ ಭಾಗವನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಪ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ತೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿರಲಿ ಅದು ಈಗ ಕೆನ್ನೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆನ್ನೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೀಗೆ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಲು ಮೇಲ್ಭಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಕಿವಿಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗ ನಾವು ಇನ್ನು ಚೂರು ಶ್ರೀಕರ್ಣಾರಾಯಣ ರೂಪಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆಯ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಮಧ್ಯ ಇದು ಆಲಂಕಾರಿಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅ
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆಲಂಕಾರಿಕ ಚಿತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟಾದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಐ ಬಾಲುಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಭಗವಂತ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದಂತಹ ಕಿರೀಟ ಆ ಕಿರೀಟದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ ಬ್ಲರ್ಡ್ ಸರಿ ಈಗ ದೇವರ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಮಕರ ಕುಂಡಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಡಲದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಲಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಭರಣಗಳ ಪುಂಜ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತಲೆಯಿಂದ ಇಳಿ ಇಳಿದು ಬಿದ್ದಂತಹ ಆಭರಣಗಳ ಸಮೂಹ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಿವಿಯ ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುವ ಹಾಗೆ 
ಹೆಗಲನ್ನ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಧ್ಯದ ಲೈನನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಭಗವಂತನ ಭುಜಗಳ ಎರಡು ಭುಜಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಆಭರಣಗಳು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಗೋಮುಖ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡನೇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣಗಳು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣಗಳ ಸಮೂಹ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭಾದಿ ಅನೇಕ ಮನೆ ಮಣಿಗಳಿವೆ ಆ ಮಣಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಸಂಪತ್ಕರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಕರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಾವು ಯಾ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಫಲವೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶ್ರೀಕರತ್ವೇನ ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಉಪಾಸನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಯೂರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೆಯೂರದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಂಚ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನವನ್ನು ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಹೆಗಲಿನ ಭಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಆ ಹೆಗಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಿವಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಭರಣಗಳ ಸಮೂಹ ಒಂದು ಕೆಯೂರಕ್ಕೆ ತಾಗಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೇ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಮುಖದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆಗಲೇ ಎರಡು ಗೋವಿನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ
ಗೋಮುಖದ ಕೆಳಭಾಗ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದರ ಆ ಉದರದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ಯಾವ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭಿ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪಿಯ ನಾಭಿ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ನಾವೀಗ ಚಿತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೋಳ್ಭುಜ ಬಾಹುಭೂಷಣಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೋಳ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆದು ನೀವೇ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪ ನಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಕಾಮ ಅಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಸಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಯುವುದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡೋದಾದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೇಡೋದು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಂತ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ತೀರಾ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೇರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಬರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಹಸ್ತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ ಪ್ರದಾಯನ ಸಂಪತ್ ಪ್ರದಾಯಕನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೇಡುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಗವಂತನ ಎಂಟು ಕೈಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಭಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಹಸ್ತಗಳು ಆದರೆ ಇದು ನಾಭಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಇವೆ ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೈಗಳ ಅಗಲ ತೋರಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಬೇಡ ಆದರೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಭಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾಭಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆ ಹಸ್ತಗಳು ಎರಡು ಕಡೆಯ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಧನಕನಕಾದಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಫ್ಲಿಪ್ ಆದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಡಗಡೆ ಹಸ್ತ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬಲಗಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರೋ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೇನೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒನ್ ಅವರ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸುಕಿ ಅನ್ನೋರು ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಪದೇಶದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ್ರದ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ವಿಷಾದ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೊಡೆಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಡೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆಯೋ ಬಲಗಡೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡ ದೇವರ ಕ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾದಗಳು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳು ಗರುಡ ದೇವರ ಹಸ್ತದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಲ ಬಲ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದವನ್ನು ಗರುಡ ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ
ಆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ನಮಗಿರೋದು ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಉಳಿದ ಕೈಗಳು ಅದೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಖದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಬ್ಬರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಂಜರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ತುಟಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ತುರುಬು ತುರುಬು ಅಲ್ಲದೆ ತುರುಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಿರೀಟದ ಅಂಗವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಆಭರಣದ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಂತರ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ಸೋರಿಸುವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಬಲಗೈ ಪ್ರಾಯ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಣ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಯನ್ನು ತರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾಣೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣಗಳು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಧನಕನಕಾದಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಭಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಕೈ ಬರಬೇಕು ನಾಭಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು
ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಗಳ ಅನೇಕ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ರೂಪಿಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದರಂತೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸೂರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಇವಾಗ ನನಗದು ಯೋಚನೆ ಇವಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕೈಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗಳು ಕೈಯು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೋ ತಾನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತಾನು ಕೂಡ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಧನಕನಕಾದಿಗಳ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಜ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಡಗಾಲಿನ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ತೋರಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಸ್ತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲೈನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ತೊಡೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಾಲೊಂದಿಗೆ ಗಳಕೆನಲ್ಲು ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಆ ಕಾಲೊಂದಿಗೆಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳು ಆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಜ್ಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಭಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗರುಡ ದೇವರ ಭಾಗ ಗರುಡ ದೇವರ ಭಾಗ ಆದ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಳಿದಂತಹ ಕೈಗಳು ಚಿತ್ರ ಆದ ನಂತರ ನಮಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗೋದು ಇದರ ಔಟ್ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಲೈನ್ಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದದ ಭಾಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರುಡದೇವರ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಲೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಗರುಡದೇವರ ಮಧ್ಯದ ಲೈನು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಗರುಡದೇವರ ಮುಖದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾನೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗರುಡದೇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಚಿತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಕೊಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಕ್ಕು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಯಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮುಂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರುಡದೇವರ ಕೊಕ್ಕು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಗರುಡದೇವರಿಗೆ ಮೀಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅದು ಮೀಸೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ ಬರೆದ ನಂತರ ಆಗಲಿ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಚಿತ್ರ ಆದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಗರುಡದೇವರ ಮುಖದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಗರುಡದೇವರಿಗೆ ಮೀಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗರುಡದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೀಸೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಗರುಡದೇವರಲ್ಲಿ ಗರುಡದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರೀಟದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಈಗ ಕಿರೀಟದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಿವಿಗಳು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಗಳು ಭಗವಂತನ ವಾಹನವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರುಡದೇವರ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಗರುಡದೇವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರವನ್ನು ಗರುಡದೇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಗಳು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ಸವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ವಾಹನ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರುಡದೇವರು ತಾವು ಬರೀ ತಮಗೆ ಅಂತ ಆಭರಣ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನ ವಾಹನ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮದುವೆಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗರುಡದೇವರು ಅವರು ಮತ್ತು ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗರುಡದೇವರು ಅವರು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಿರಬೇಡ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವೈಭವ ಇರಲೇಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಾಸರು ಕೂಡ ಆ ವೈಭವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 
ಆ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಗರುಡ ದೇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗರುಡ ದೇವರ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗರುಡ ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಲಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಯಾರು ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರ ಬರೀರಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವರೇ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರುಡ ದೇವರ ಮಂಡಿಯ ತನಕ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಗರುಡ ದೇವರ ಕೈಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಆ ಬಲಗೈ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಕೈಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಕಾಲಿಗೆ ಕಡಗ
ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಭವ್ಯ ಆಕೃತಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಜ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ಪ್ರದವಾ ಪದ ಪ್ರದನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕರ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೂಪ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೇಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ 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 ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಹಿ ಗರುಡದೇವರ ಪಾದದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಹಿಂಬದಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಭಾಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಭರಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಗರುಡದೇವರ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ರೆಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ರೆಕ್ಕೆ ಭಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಇರಲಿ ಆ ನಂತರದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಗರುಡದೇವರ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಈಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಜಶ್ರೀ ಹಿತೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ರಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರದೆ ಮಧ್ಯ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೀಗೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಚಿತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಾದದ ಅಂದರೆ ಪಂಚೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಲಿನ ಭಾಗ ಮಾತ್
ಓಕೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪಂಚಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಪಂಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಲೈನ್ಗಳನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪಂಚಯ ಲೈನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಲೈನ್ಗಳು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಂಚೆಯ ಭಾಗ ಆಯಿತು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಿನ ಭಾಗ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಸ್ತಗಳು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಹಸ್ತಗಳು ಆ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಧಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪಿ ಚಕ್ರ ಶಂಖವು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಹಸ್ತ ಆಯಿತು ಈ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಣ ಹಾಕಿ ಆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಜ್ವಾಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋಣ ಜ್ವಾಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯವನ್ನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತನ್ನ ಅಂಕುಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಬೇಡದ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥ ಕೈ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಕಡಗ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆ 
ನಾವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಬೆರಳುಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಬೆರಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬೇರೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೈಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಹೀಗೆ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೈ ಬಂದಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬೆರಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗಳು ಅದು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೀಗೆ ಐದು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಶಂಖ ಹಿಡಿದಿರೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಶಂಖ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ ಸೊ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಂಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ ತೋರಿಸೋರಿದ್ದೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಪ್ರಸೂನಾಖ್ಯ ನಿಧಿ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೆಯ ಶಂಖ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಶಂಖಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಚಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಎರಡು ಶಂಖಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಂಖ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಶಂಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಂಖ ಕೂಡ ಆಯುಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಂಖದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಚಕ್ರ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಕ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ಮೂರು ಮೂರು ಕೈಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐದೂವರೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಎಂಟು ದಳ ಕಮಲವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಕೋಣವನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಳಗಳ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ದಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹದಿನಾರು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಈಗ 
ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸುದರ್ಶನದ ಮೇಲಿನ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಆ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮೂರು ಕ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಆಯುಧಗಳ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಹಸ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅನಂತ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅನಂತ ಫಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಲಗಳ ಯಾವ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾ ಆರ್ ಆಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆ ವೆಪನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕೈಗಳ ಉದ್ದದ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೈ ಮಡಚುವ ಜಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಕೈಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಭುಜದಿಂದ ಬಂದ ಕೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೈಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಕೈ ತಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಡಚುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟರ್ನಿಂಗನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಮೂರು ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಆಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ತುಂಬ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೈ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟುವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ
ಈಗ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಚಂದ್ರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಇವರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತಶ್ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪರ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಶಂಖ ಆ ಶಂಖವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯನವರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಶಂಖವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಸೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಿದಂತಹ ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೈಗಳ ಟರ್ನಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೈಯ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತೋರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತೋಳು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ತೋಳಿನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತು ಈಗ ತೋಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಭಾಗದ ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಶಂಖವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಪದ್ಮ ಶಂಖ ಪ್ರಸೂನಾಖ್ಯ ನಿಧಿ ದಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಿಧಿಯ ನಿಧಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೈಯಿಂದ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊಸು ತರ್ಪಯ್ಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಪದ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಯ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕಮಲ
ಹೀಗೆ ಕೈಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಲದ ದಂಟನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ದಂಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಕಮಲದ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಎದ ಎಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ದಳಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಆ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಕಡಗ ಹಾಕಿ ಆ ಕೈ ಬಂದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ಅದರ ರೂಪ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಕೃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಆಯಿತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಿರೀಟದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿರೀಟದ ಎತ್ತರ ಮುಖದ ಎತ್ತರದಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕಿರೀಟದ ಮೇಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಚೂರು ವೈಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಈಗ ಆಯಿತು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗವು ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಯು ಶೇಪು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಊರ್ದು ಕೊಂಡ್ರವನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗರುಡ ದೇವರುಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷತೆಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಇಡೀ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರಾ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಈಗ ಐದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಶ್ರೀಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಚಿತ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅವಪಿ ಚಕ್ರಶಂಖವು ಶಂಖಪ್ರಸೂನಾಖ್ಯ ನಿಧಿ ದಾನಃ 
ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ವಸು ತರ್ಪಯನ್ನ ವಸು ತರ್ಪಯನ್ ಸಹ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಧ್ಯೇಯೋಂಕ ಶ್ರೀ ಗರುಡಾಂಸ ಸಂಸ್ಥ ಅಥವಾ ಸಾಂಕಸ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಗರುಡಾಂಸ ಸಂಸ್ಥ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ರೂಪಿಯ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿ ಅದು ಮುಗಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಥಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಐದುವರೆ ತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾರು ಇದುವರೆ ತನಕ ಇರ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಇರಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ತಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲ ರಚನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ವೃತ್ತಾಕಾರ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಘಟ್ಟ ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಔಟ್ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಭಾಗ ಇದೆ ಆ ಕೂದಲಿನ ಭಾಗ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಡೆಪ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಘಟ್ಟ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದ್ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಲುಕ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಲುಕ್ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣುವ ಒಂದು ಲುಕ್ಗಿಂತಲೂ ಇದಾದಮೇಲೆ ಬರುವ ಒಂದು ವೈಭವನು ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತನ್ನ ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರೇ ಟೋನ್ ಹಾಕಿದಾಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವ ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಗ್ರೇ ಟೋನ್ ಗ್ರೇ ಟೋನ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹೀಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಥಿ ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮದ್ ಮಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದೆ ಕೂದಲು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ಅನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು 
ಇನ್ನು ಮೇಲ್ತುಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ತುಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ತುಟಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ತುಟಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಈ ನಾನು ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೆಲವರು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಬಂದಿದೆ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗೇನು ಯಾವ ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಏನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆಯೋದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಡ್ತಾ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವರಾಗಲೇ ಕೇಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಕಲರಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಾಮಾನಿಂದ ಏನು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಕಲರಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇಡ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ಈಗ ಎರಡು ತಾಸು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಕಲರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗು ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಯೋ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೀಗ ನಾವೇ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮಗೇನಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೊಬಗು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕಲರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಾಯೋಣ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ದಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ್ಗಳೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಏನಿದ್ರು ನಂಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರಲ್ಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಈ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲವರು ತಾವು ಬರೆದಿರೋ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಸಿಗೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಖಂ
ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಈಗ ಶ್ರೀಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಥಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತುದಿಯೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಯಜ್ಞೋಪೀತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೋಪೀತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸುಮನ್ ಪರ್ವತಿಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೋಪೀತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಗಳನ್ನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಥಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಲೈನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಓವರ್ಲೇ ಓವರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಓವರ್ಲೇ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಔಟ್ಲೈನ್ಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದುವರೆ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗಿಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿನ್ನ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಔಟ್ಲೈನ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಔಟ್ಲೈನ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಲೈನ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಮೆಥಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಪೇಪರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ದು ಕಲರ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ತಗಲಿಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀವ
ಈ ಪೇಪರ್ ಮಾರಾಟಗಳು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್ಗಳು ಬಂಡ್ಲುಗಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ್ ಭವನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಏನಿದೆ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹನುಮನ್ ನಗರದ ಕಡೆ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಭವನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಭವನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಐವರಿ ಪೇಪರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಏರಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಆ ಸೈಡ್ನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಏತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೋಡಿದರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗರುಡದೇವರ ಮುಖಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐವರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐವರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಐವರಿ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಐವರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐವರಿ ಪೇಪರ್ ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಡ್ಲರ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಝೀರೋ ಬ್ರಷ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಕ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಝೀರೋ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಈ ಔಟ್ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಐವರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಪೇಪರ್ ಬದಲು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಮ್ದು ಅದು ಆರ್ಟ್ ಪೇಪರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಿಬೋದು ಒಂದು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರು ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ
ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೇ ಟೋನನ್ನು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ಗ್ರೇ ಟೋನ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಹೀಗೆ ಈಗ ಗರಡದೇವರ ಕೆಳಭಾಗದ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ಗಳು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗರಡದೇವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗೆ ನಾ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗರಿಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗರಿಗಳು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಚಿತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಯತಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬೃಂದಾವನ ರಚನೆ ಚಿತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರೋದು ನನಗೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ನವನಾರಿ ಕುಂಜರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳವು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೃಂದಾವನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬೃಂದಾವನಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಲ್ತಿರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವೇ ಬೃಂದಾವನಗಳೇನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೃಂದಾವನಗಳ ಶೇಪನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರಿಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹರಿದಾಸರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹರಿದಾಸರ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನು ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೇ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇನು ನಾವು ಒಂದೇನೋ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಇದು ಇಟ್ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 
ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಳೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋರಿಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ರಂಗೋಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಇಂಥದ್ದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮೊದಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಪರ್ ಇದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿಯಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಮೆಸೇಜು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಸರಿನಾ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೈ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ After class gets completed, we will have theme in video section. Sorry. In the last few days, in the last few days, we will have a lot of time. In the last few days, the outline thickness is not the same. The outline thickness is not the same as Lakshmi Devi. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಭವ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ವೈಭವ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಈಗ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಕೈಗಳ ಔಟ್ಲೈನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅವನನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಂತರ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು 
ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೊ ಹಾಂ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾಳೆ ಪೂ ಪೂಮಾನಿ ರಾಜನ್ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆಭರಣ ತಾಳಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ಅದು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಅದು ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ವ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಈ ಗರುಡದೇವರ ಚಿತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಗರುಡದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಮೆ ಕೆತ್ತುವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಯ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗರುಡ ದೇವ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಎಬ್ರಿಯಮ್ಮು ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಡೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಗರುಡ ದೇವರ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತರೋ ಹಾಗೆ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗರುಡ ದೇವ್ರನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂ ಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಮಾಡಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಗರುಡ ದೇವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಒಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಗರುಡ ದೇವರ ದೊ ದೊಡ್ಡ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಗರುಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನ ಥರ ಒಂದು ಮಗು ಥರ ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಭಗವಂತ ಕೂತು ತಾನು ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಂ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಸಮಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರ್ತು ಹೋಯಿತು ಎಲ್ರದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರದ್ದು
ಓಕೆ ಈಗ ಬಲಭಾಗದ ಮೂರು ಕೈಗಳ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಎಡಭಾಗದ ಮೂರು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಆ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಮುಗಿಸೋಣ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಔನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮ್ಮರಿಯ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಔನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅನ್ನಂತೂ ನಾವೀಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಕರ ರೂಪಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಯ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಟೈಮು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಬದಲು ಗದೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಒಪಿ ಚಕ್ರ ಶಂಖವು ಒಪಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರವು ಶಂಖ ಪ್ರಸೂನಾಕ್ಯ ನಿಜೀದ ದಾನ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯುಧಗಳು ಶ್ರೀಕರ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಂಖವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ ಚ ಚಂದ್ರ ಮೊದಲು ಆದಿತ್ಯ ನಂತರ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅವಪಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರವು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಶಂಖ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಶಂಖ ಶಂಖ ಚಕ್ರವು ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಬಲ ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಂಖ ಪ್ರಸೂನಾಖ್ಯ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಂಖ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸೂನಾಖ್ಯ ಪ್ರಸೂನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಬಂತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಬಂತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕರನ ಚಿಂತನೆ ಆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಕೈ ಭಾಗವು ಕೂಡ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಅವನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅವನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾರು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಇಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಓನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಓನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆಯಂತೂ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೈಗಳ 
ಆಯುಧ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಯುಧಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ದಾನ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಏನು ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಬೀಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಕೈಗಳಿಂದ ಧನವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆ ಕೈ ಎರಡುಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಾನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣನ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂತಹ ಶ್ರೀಕರಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಕರರೂಪಿ ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧನದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಹ ಅಂತಹ ಕೊರತೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಚಿತ್ರರಚನೆಯ ಶ್ರೀಕರನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀಕರ ರೂಪಿ ನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳು ಹಿತಕರವಾಗಲಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಕರ ರೂಪಿ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು Thank <laughs> you.